Saat ini beberapa menteri sedang berurusan dengan hukum. Dua menteri dari Nasdem misalnya. Yang terbaru Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dia kabarnya menghilang di luar negeri. Nasdem sih masih optimis Syahrul akan kembali tanggal 5 Oktober nanti. Tapi banyak juga orang yang ragu soal itu karena rombongan Syahrul sudah balik ke tanah air. Sebenarnya ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo yang berstatus sebagai saksi dari kasus BTS di bawah kendali Johnny G. Plate. Tapi sampai saat ini belum ada kenaikan status. Nasdem masih memiliki satu menteri lagi yaitu KLHK. Sampai saat ini belum terdengar kabar ada yang tidak beres dari kementerian itu. Tapi bukan tidak mungkin ada kasus yang belum terungkap ke publik. Atau kemungkinan lain. Karena hubungan Jokowi dan Nasdem renggang, Bisa saja Jokowi mencopot menteri dari Nasdem itu begitu saja. Kabar tentang reshuffle ini memang sudah dibantah banyak pihak. Jokowi sendiri mempertanyakan info tersebut. Mahfud MD juga belum melihat tanda-tanda adanya reshuffle. Sementara PDIP malah terbelah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menganggap kemungkinan reshuffle masih jauh karena waktunya tidak tepat. Tapi Puan Maharani malah berkata sebaliknya. Kemungkinan reshuffle bisa terjadi karena banyak menteri yang sedang terjerat kasus hukum. Sebenarnya kalau soal waktu tidak tepat, naiknya Menkominfo Budi Ari tempo hari juga tidak tepat. Apalagi penggantinya bukan dari Nasdem. Itu menunjukkan semua terserah Jokowi. Kabar mengejutkan di tengah suasana tegang reshuffle ini, SBY malah bertemu Jokowi di istana. Kata Jokowi, isi pertemuan mereka membahas pemilu 2024. Tapi ya itu hanya pernyataan yang normatif. Pihak Demokrat menampik bahwa Jokowi sedang menawari posisi menteri. Tapi apapun kesepakatan di sana, tampaknya ada angin segar. Buktinya SBY sudah mulai muji-muji Jokowi. Jika reshuffle ini benar-benar dilakukan, maka Demokrat memiliki peluang untuk masuk ke jajaran pemerintahan. Karena kondisi Demokrat sekarang sedang limbung. Setelah dikhianati Anies, Demokrat terpaksa berpaling ke Prabowo. Karena komunikasi ke pihak Ganjar tak semulus ke Prabowo. Maklum saja, Dalam Pilpres sebelumnya, SBY juga cenderung ke Prabowo. Dengan berada di gerbong Jokowi, tentu terserah arahan Jokowi. Demokrat mau belok kemana? Bisa tetap di Prabowo atau berubah ke Ganjar? Semua terserah pilihan akhir Jokowi. Yang paling malang di tengah isu reshuffle ini, ya tentu saja Nasdem. Setelah Johnny G. Plate tersangka, Surya Paloh kehilangan Panglima. Sekarang, jika Syahrul Yassin Limpo ikut masuk, alamat Nasdem makin babak belur. Ini bukan hanya soal logistik dan kekuatan untuk mengawal pemilu 2024, tapi ini juga soal dukungan Jokowi. Saat ini, Jokowi sudah jadi kingmaker. Keputusannya sangat berpengaruh di kalangan elit politik. Dulu, Nasdem dekat dengan Jokowi, tapi Paloh lupa mengukur diri. Dia juga ingin menjadi kingmaker dengan mencalonkan Anies sebagai presiden. Padahal sejak dulu Jokowi tidak suka Anies. Alasannya sederhana, Anies itu tidak bisa bekerja, terlalu banyak mengumbar kata-kata. Padahal Jokowi orang yang suka sosok pekerja keras seperti Basuki Hadi Mulyono misalnya. Orangnya pendiam, tapi kerjanya beres semua. Anies kebalikan dari Basuki. Dia pernah jadi menteri, tapi tak bisa kerja. Giliran jadi gubernur Jakarta juga berantakan. Meneruskan jejak Jokowi di Jakarta saja, dia tak bisa. Akibatnya, Jakarta mengalami kemunduran di zaman Anies. 
Soal Anis ini mestinya Paloh paham. Dulu Jokowi sebenarnya sudah ngasih kode. Memang kode Jokowi ala orang Jawa tidak terucap. Tapi terbata dengan jelas dari sikap. Memilih Anis sama saja menghancurkan cita-cita Jokowi. Padahal Jokowi berkepentingan agar proyek mercu suarnya rampung semua setelah dia tak lagi berkuasa. Caranya presiden setelahnya memiliki etos kerja dan semangat pembangunan yang sama. Anies adalah pilihan terakhir dari semua kandidat yang ada. Jokowi pasti tidak ingin Indonesia mundur ke belakang. Jargon Anies katanya ingin membuat perubahan. Tapi perubahan itu bisa berubah baik atau berubah buruk. Kalau melihat rekam jejak Anies hampir pasti itu akan berubah jadi buruk. Karena sudah terbaca rekam jejaknya ketika menjadi gubernur Jakarta.